hello friends a warm welcome to my channel well if you are new to this channel please don't forget to subscribe to my channel and keep supporting me as you have always done well friends uh, in today's video we would be discussing something about uh, itc limited and sbi uh dosto ye dono stock select karne ka ek hi maqsad hai mera agar aapne in recent time pe shares ka movement dekha hoga aapne dekha hoga ki jo itc ka share hai wo kafi correction ho chuka hai and wo abhi apne almost 100 उंड तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं कंपेयर करना चाह रहा था कि ये जो दोनों स्टॉक है जिनका मार्केट कैप ऑलमोस्ट लगभग लगभग सिमिलर है इनका अगर आप हिस्ट्री देखें तो ये काफी पुराने हैं एंड उस उस हिसाब से अगर दोनों का करंट मार्केट प्राइस देखें वो भी सिमिलर है तो हम ये देखेंगे कि इस करंट मार्केट प्राइस में क्या हमें पैसे लगाने चाहिए अगर पैसे हम लगाना चाहते हैं तो इन दोनों में से कौन सा कंपनी है जो हमें लॉन्ग टर्म पे ज्यादा बेनिफिट दे सकता है तो अगर हम नॉर्मल उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करें जैसा मैंने कहा कि दोनों का मार्केट कैप अगर हम देखें तो एस का मार्केट कैप इज लाइक वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड करोड़ वेर एज आई का मार्केट कैप इज टू लैख फिफ्टीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन करोड़ आई प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है जिस जिसका काफी सारा बिजनेस है आपने देखा होगा कि सिगरेट्स वॉज द समथिंग विच दे स्टार्टेड विथ टोबैको वॉज द इनिशियल थिंग तो इनका बिजनेस उसी से ज्यादा आता था बट बिकॉज ऑफ लॉड ऑफ रेस्ट्रिक्शन सिगरेट और टोबैको प्रोडक्ट पे तो दे हैव स्टार्टेड डाइवर्सिफाइंग और ये चीज उन्होंने काफी टाइम से शुरू कर दिया एंड दे आर इन टू नाउ बिस्किट दे आर नाउ इन फूड दे आर नाउ इन गार्मेंट दे आर नाउ इन फार्मास्यूटिकल्स एंड देन दे आर नाउ इन एफ एम सी जी प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सारे जितने भी डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल है दे हैव डाइवर्सिफाइड वैर एज अगर आप बैंकिंग में देखें बैंक में एस बी आई का अगर आप मेन देखें तो उनका मेन रेवेन्यू जो आता है वो होम लोन से आता है पर्सनल लोन से आता है कार लोन से आता है गोल्ड लोन से आता है तो ऑलमोस्ट ऑल द लोन्स जहां से लोन से जितना इंटरेस्ट आता है दैट इज वॉट द बैंक गेट्स लेकिन उनका अगर मार्केट कैप आप देखो कम होगा बिकॉज मोस्टली बैंक क्या होता है बैंक के पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं क्योंकि बैंक ज्यादातर पैसे मार्केट में उधार देती है बैंक एक्चुअली ऑल द बैंक गिव पे आउट मोर मनी सो जो डेट होता है उनका सबसे ज्यादा होता है दैट्स वाई बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन आप कभी अगर कोई भी दूसरा प्रोडक्ट कंपनी या फिर कोई भी कोई भी कंपनी के साथ में आप कंपेयर करें तो यू विल नॉट गेट एनी टेंजिबल कंपेरिजन द रीजन ओनली बी बींग कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है बैंक कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती है बल्कि बैंक एक सर्विस देने वाली कंपनी है जो पैसा अपने अकाउंट से निकाल के देती है तो उनका नेगेटिव बैलेंस रहना लॉजिकल है अगर हम आगे 52 वीक देखें जैसा कि मैंने बताया कि दोनों ऑलमोस्ट अपने 50 परसेंट करेक्शन वाले प्राइस पे तो आप एस का अगर 52 वीक हाई देखें इट्स लाइक ऑलमोस्ट 373 था अभी वो 150 पे आ गया तो ऑलमोस्ट 50 परसेंट वही सेम हाल आपका आई में भी है इट वॉज थ्री हंड्रेड टेन इट्स नाइन वन थर्टी फोर तो अगर आप देखो आई टी सी में करेक्शन एस बी आई के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा हुआ है इट्स लाइक ऑलमोस्ट तीन सौ दस से एक सौ चौतीस इट्स लाइक सिक्सटी फाइव सेवेंटी परसेंट इसमें करेक्शन आ चुका है अगर हम इसका कैश रिजर्व कंपेरिजन देखें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास एक लाख छत्तीस हजार करोड़ का इसका मार्केट कैप है वेरेज दो लाख तैतीस हजार करोड़ का इसका रिजर्व है जैसा मैंने कहा बैंक के पास रिजर्व ज्यादा होता है क्योंकि उनको उनका मेन बिजनेस पैसे देने में होता है तो इस कारण बैंक का रिजर्व हमेशा ज्यादा ही होता है पर अगर आप आईटीसी में देखो आईटीसी का टोटल जो मार्केट कैप है एसबीआई से ज्यादा है दो लाख करीब ऑलमोस्ट टू लाख नाइनटी एट जबकि उसका कैश रिजर्व है फिफ्टी सो ऑलमोस्ट ट्वेंटी उसके पास कैश रिजर्व है एस बी आई एंड आई टी सी में अर्निंग पर शेयर इज ऑलमोस्ट सिमिलर और अगर आप डिविडेंड देखो तो एस बी आई का प्रॉब्लम यह है कि एस बी आई ने लास्ट टू थाउजेंड सेवेंटीन से डिविडेंड ही नहीं दिया है वेर एज आई टी सी का डिविडेंड इज लाइक थ्री पॉइंट थ्री सेवन स्टिल आपको कोई डिविड कुछ ना कुछ डिविडेंड मिल रहा है 
अगर हम लास्ट uh, तीन साल का उसका uh, ये कैलकुलेशन करें कि उसका कितना उसने कंपनी ने रिटर्न दिया इन इन टर्म्स ऑफ सेल्स तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आया है 4.71 परसेंट ग्रोथ वेर एज आई का है 7.25 पॉइंट टू फाइव सो आई टी सी डेफिनेटली इज ए क्लीन विनर अगर उसका मार्केट कैप देखो उसका अर्निंग पर शेयर उसका डिविडेंड यील्ड देखो उसका सेल्स रिटर्न देखो तो हर तरह से आई टी सी डेफिनेटली बेटर है इन टर्म्स ऑफ एस अगर हम नॉर्मल उसका फेयर वैल्यू और इंटरेंसिक वैल्यू कैलकुलेट करें एज पर बेंजामिन ग्राम्स फार्मूला हम देख सकते हैं कि दोनों कंपनी ऐसे हैं जो अभी इंटरेंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन सी ए लॉट ऑफ पोटेंशियल्स देयर अब एस बी आई टू इंटरेंसिक वैल्यू बता रहा है एज पर द बॉन्ड यील्ड एंड एज पर द ग्रोथ परसेंटेज जो हमने यहाँ पे फिगर्स उठाए फोर एंड सेवन रेस्पेक्टिवली उस हिसाब से दोनों कंपनी ऑलमोस्ट 25-30 परसेंट अपने इंटरेंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली देर इज अ गुड पोटेंशियल टू ग्रो अब थोड़ा सा कंपेरेटिव एनालिसिस करेंगे दोनों के बीच में और थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली व्हाट इज द करेंट स्टेट अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें जैसे मैंने बताया आपको आई का मार्केट कैप डेफिनेटली एस से बेटर है तो इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप आई इज बेटर अगर हम ईयरली प्रॉफिट देखें आई का दो में इट वॉज टेन थाउजेंड 16, 11 करोड़, 11,000 करोड़, 2017, 12,000 करोड़, 18 में 13,000 करोड़ एंड 19 में 14,000 करोड़। आई एम श्योर 2020 में इसका डिप होने वाला है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल कंडीशन दैट वी आर ऑल फेसिंग नाउ ये इस सारे के सारे कंपनी पे इफेक्ट है तो मैं 2019 तक ही कंपेयर कर रहा हूँ 2020 को नहीं पकड़ रहा हूँ बिकॉज अभी हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं ऐसा कंपनी हमको पिक करना है जिसने लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा रिटर्न दिया काफी अच्छा ग्रोथ दिया है वो अभी काफी करेक्ट हो चुका है काफी नीचे पे मिल रहा है काफी सस्ते भाव पे मिल रहा है तो हमें हमको अपना पैसा लगाना है सो दैट इट एक्चुअली गिव्स अस ए गुड रिटर्न व्हेन द मार्केट स्टार्ट्स रिकवरिंग जब भी ये पेंडेमिक सिचुएशन ओवर हो जाए आपका ज्यादा से ज्यादा पैसा रिकवर होके आना चाहिए तो हमको ऐसे कोई स्टॉक्स पे पैसे लगाना चाहिए जो एक्चुअली ओवर द पीरियड अच्छा रिटर्न देता है तो जो की यहाँ क्लियर स्टेटिस्टिक से पता चलता है कि आई का ईयरली प्रॉफिट हमेशा से बड़ा है वेर एज डिविडेंड यूल भी अगर आप देखो तो थ्री डिविडेंड यूल विच इज वेरी गुड उसके कंपैरिजन में एस अगर देखें जो कि बहुत ही बड़ा बैंक है एक नंबर गवर्नमेंट बैंक है जिसके पास कैपिटल भी अच्छा खासा है बट अगेन उसका ईयरली प्रॉफिट अगर आप देखो तो ये ऑलमोस्ट डिप ही हो रहा है 12,000, 10,000, माइनस थ्री एक हजार दो में 20,000 क्यों हो रहा है इसके पीछे कुछ कुछ रीजन हो सकते हैं कि उस, उन, उन्होंने नया वेंचर स्टार्ट किया है उनको ज्यादा फॉरन इन्वेस्टमेंट्स मिले हो कोई भी रीजन हो बट इनका जो स्टैटिस्टिक्स है वो यूनिफॉर्म नहीं है कभी ज्यादा कभी कम कभी बहुत ज्यादा नेगेटिव तो ये एक स्टडीनेस नहीं है कंपनी में एंड दैट टू लॉन्ग टर्म में अगर आप देखो लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं डिविडेंड से एंड इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड एस ने डिविडेंड दिया ही नहीं है दो से तो ओवरऑल अगर हम देखें जैसा कि मैंने पहले स्लाइड में भी बताया था आई टी सी वॉज ए सिगरेट कंपनी बट नाउ इट हैज डाइवर्सिफाइड इट बिजनेस इन टू एफ एम सी जी हॉस्पिटलिटी एंड काफी वो अपना सिगरेट या फिर टोबैको जो इन मार्केट है उसमें से अपना डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं और अपना डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं विच इज प्लस अगर आप इसको इन उसका प्रॉफिट देखो डेफिनेटली ओवर द पीरियड उसने बढ़ा है प्रॉफिट उसका डिविडेंड अगर आप देखो सालाना डिविडेंड इट्स अ रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनी एंड डेफिनेटली इट हैज गॉट अ ब्राइट फ्यूचर बट एज कम्पेयर टू एस बी आई अगर आप देखो एस बी आई हैज ए लोअर मार्केट कैप उसके कंपेरिजन में छोटी कंपनी है प्रॉफिट इज नॉट इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली इट वॉज नेगेटिव इन ट्वेंटी सेवेंटीन राइट काफी हद तक नेगेटिव गया था दो हजार सत्रह से उसने डिविडेंड नहीं दिया है एंड ड्यू टू ऑन गोइंग पेंडेमिक एस बी आई विल बी मोर इफेक्टिव देन आई टी सी बिकॉज अभी जब सच सिचुएशन है जब कभी भी मार्केट ओपन हो लोग लोग अपना बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव लॉस देयर जॉब्स लोगों की नौकरी गई है पीपल विल नॉट पे देयर ई एम आईज ऑन टाइम लोग अपना लोन नहीं सेटल करेंगे लोग देर वुड बी लॉट ऑफ डिफॉल्टर्स ये जो डिफॉल्ट का बिजनेस है ये काफी ज्यादा निकल के आएगा जब भी मार्केट ओपन हो और ज्यादा हमें स्टैटिस्टिक्स मिले तो डेफिनेटली देर देर सीम्स टू बी अ लॉट ऑफ पेन बट इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें इट्स अ वेरी गुड कंपनी एंड काफी लो प्राइस पे अवेलेबल है अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर है शॉर्ट टर्म के लिए नहीं सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसमें पैसे लगाते हैं बट अगर मैं दोनों कंपनी को कंपेयर करूं आज इस इस डेट पे आई टी सी एंड एस बी आई डेफिनेटली आई टी सी स्टैंड आउट एंड एज पर माई ओपिनियन मुझे डेफिनेटली लगता है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कुछ इन्वेस्ट करना है आई टी सी इज अ वेरी गुड बेट यू शुड पुट योर मनी डेफिनेटली इन आई टी सी तो दोस्तों ये मेरा पर्सनल रिसर्च है जो कि मैं खुद अपने इन्वेस्टमेंट के लिए करता हूँ अगर आपको 
मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली आप आ, अप, अपना इसमें रिसर्च और एक्स्ट्रा कर सकते हैं एंड ये मत भूलिएगा कि अगर आपको लगता है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए आप डेफिनेटली अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से या फिर अपना खुद का रिसर्च करके ही करें क्योंकि ये मैं आपको कोई टिप्स नहीं दे रहा बट अपना जो रिसर्च है वो मैं शेयर कर रहा हूँ तो फ्रेंड्स आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली मुझे सब्सक्राइब करें क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही है जो मुझे इंकरेज करता है और ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करने के लिए और आपके लिए ज्यादा से ज्यादा कंटेंट लेके आने के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स एंड आई बी बैक विद समथिंग एसेंशियल एंड इम्पोर्टेंट एज सुन एज पॉसिबल थैंक यू सो मच है ग्रेट डे बाय